ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമസ്കാരം എജു സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആ എസ് എസ് എൽ സി ഹിസ്റ്ററിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ ചാപ്റ്റർ ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വേൾഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ആ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏകധ്രുവ ലോകം അഥവാ യൂണിപോളാർ വേൾഡ് രണ്ട് നവ സാമ്രാജ്യത്വം അഥവാ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം മൂന്ന് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി അഥവാ ആ എന്താണ് ആ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് ആ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏകധ്രുവ ലോകം അഥവാ യൂണിപോളാർ വേൾഡ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശത്രുക്കളായിരുന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളായിട്ട് മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുകയും അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഗോർബച്ചേവ് രാജിവെച്ചതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡിസ്ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലോകത്തിലെ രണ്ട് ശക്തികളല്ലേ ഇരുധ്രുവമാണ് രണ്ട് ധ്രുവം യു അഥവാ ബൈപോളാർ രണ്ട് പോളുണ്ട് രണ്ട് പോൾ അഥവാ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അമേരിക്കയുണ്ട് ഒന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് തകരുകയാണ് അതെന്താണ് തകരുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിട്ട് ആര് മാറുന്നു അമേരിക്ക മാറുന്നു മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ആ അമേരിക്ക മാറുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിന് ഗതി മാറുന്നു ഏകധ്രുവ ലോകമായിട്ട് മാറുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഏകധ്രുവ ലോകമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാ അഥവാ ഏകധ്രുവ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപോളാർ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ തകർച്ചക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ആഗോള ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏക ധ്രുവ ലോക ക്രമം ഏക ധ്രുവ ലോക ക്രമം യൂണി പോളാർ വേൾഡ് ഓർഡർ അഥവാ ആ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്ക എമേജ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ പവർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് following the disintegration of soviet union america emerged as global power america or global power aite emerge cheyunu pinne and it became the center of world politics world politics inde center aite maarunu ennu ennu mudal following the disintegration of soviet union soviet union inde tagarchakku shesham adine thodarnu mansilavundallo adine vilikkuna peranu endu ekadruva logam alengil unipolar world ennu vilikkunathu america logathile pradhana petta shakti aite maarunu sadhi കാര്യം അമേരിക്ക ലോകത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായി ഡോമിനൻസ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആധിപത്യം വീഴാതെ ആധിപത്യം തകരാതെ ആളുകൾ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അമേരിക്ക ചില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ദർ ആർ മെനി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ അമേരിക്ക ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ ഡോമിനൻസ് അവരുടെ ഡോമിനൻസ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് യൂസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് അമേരിക്ക യൂസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് അമേരിക്ക പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി എയ്ഡ്സ് ടു ദ വേൾഡ് കൺട്രീസ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായിട്ട് സഹായം കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഉദാഹരണത്തിന് യോഗത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ടാവാം പിന്നെ പിന്നെ മിലിറ്ററി അഥവാ സൈനികപരമായിട്ടാവാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അമേരിക്ക ഇതറിയുകയും അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി യു എൻ ഒയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഐ എം എഫ് ഒ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ട് ലോക ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സഹ
അമേരിക്കയോട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കൻ്റെ ആധിപത്യം ആ രാജ്യം അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അവരൊക്കെ അമേരിക്കൻ്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി ഇൻ്റർ യൂസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് അമേരിക്ക പ്രൊവൈഡഡ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി എയ്ഡ്സ് ടു ദ വേൾഡ് കൺട്രീസ് വേൾഡ് രോഗ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മിലിറ്ററി അലയൻസസ് എക്സ്റ്റൻഡ് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക കുറേ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക അഥവാ വേറൊരു അമേരിക്ക വേറെ ഏ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ച അമേരിക്ക പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടും ഞങ്ങൾ ഇടപെടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും സൈനിക സഖ്യം എക്സ്റ്റൻഡ് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രം മൂന്നാമത്തെ തന്ത്രം നോക്കൂ യൂസിങ് വേൾഡ് മീഡിയാസ് യൂസിങ് വേൾഡ് മീഡിയാസ് ഫോർ അമേരിക്കാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അഥവാ അമേരിക്കയുടെ നല്ല വശം മാത്രം ന്യൂസ് കൊടുക്കുക അമേരിക്കയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന ദോഷം കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുക അമേരിക്കനെ പൊക്കിയടിക്കുക ഇങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ ലോകത്തിലാട്ടോ നമ്മൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളതല്ല ലോകത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക യൂസിങ് മീഡിയാസ് ഫോർ വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണ്ടി മീഡിയകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തന്ത്രം ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ലോകത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോഡ് ബൈ അമേരിക്ക ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഡോമിനൻസ് ഇൻ വേൾഡ് ലോകത്ത് ഈ ഡോമിനൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് യൂസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് അമേരിക്ക പ്രൊവൈഡഡ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ്സ് ടു വേൾഡ് കൺട്രീസ് പിന്നെ അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റൻഡ് മിലിറ്ററി അലയൻസസ് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക പുസ്തകം നോക്കണം പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നായിട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ യൂസിങ് മീഡിയാസ് ഫോർ അമേരിക്കാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ മീഡിയകളെ അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ അമേരിപ്പ അമേരിക്ക ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ശ്രമഫലമായി അമേരിക്ക ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആ യുദ്ധമാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം എന്താണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം ഗൾഫ് വാർ എന്നറിയപ്പെടും ആ ഗൾഫ് വാർ ഈ ചെങ്ങായിൻ്റെ ഈ പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലോകത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ ഇരുപതാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ പല കാര്യങ്ങളെയും എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ദർ ഹാവ് മെനി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അമേരിക്കാസ് പോളിസീസ് അമേരിക്കയുടെ പോളിസികൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏകദ്രുവ ലോകം യൂണി പോളാർ വേൾഡ് യൂണി പോളാർ വേൾഡ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക നവ സാമ്രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം നവ സാമ്രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്താണ് നവ സാമ്രാജ്യത്വം സാമ്രാജ്യത്വം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാമ്രാജ്യത്വം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ എന്താണെന്നും ഇമ്പീരിയലിസം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ ഇമ്പീരിയലിസം അല്ല പുതിയ ഇമ്പീരിയലിസം നവ സാമ്രാജ്യത്വം എന്താണ് നവ സാമ്രാജ്യ
ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി ഏയ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊക്കെ അമേരിക്കയിലേക്കാണ് പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്ക ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെപ്സി കൊക്കക്കോള ഇതൊക്കെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടേതാണ് നെസ്ലെ നെസ്ലെ മഞ്ചൊക്കല്ലേ അതുപോലെ നെസ്ലെ കമ്പനി അത് നെസ്ലെ ഇസ്രായേൽ കമ്പനിയാണ് പെപ്സി കൊക്കക്കോളയൊക്കെ അമേരിക്കയുടെ കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അമേരിക്കയിലോ ഇസ്രായേലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ ഫങ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പം രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പൊന്നുമക്കളെ ബഹു രാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് നവ സാമ്രാജ്യത്വം ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ താഴ്ന്ന പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് അഥവാ വികസ്വരം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അഥവാ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ തീരെ വികസിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആ ആ ഡെവലപ്പിങ് അണ്ടർ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ്ഡ് എന്ന നന്നായിട്ട് വികസിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പിങ് എന്ന ഇന്ത്യയെ പോലെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡ് എന്ന തീരെ വികസിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ താഴെ തട്ടിലുള്ള രണ്ട് തരം രാജ്യങ്ങൾ അഥവാ ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡെവലപ്പിങ്ങും അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡുമായിട്ടുള്ള വികസ്വരവും അവികസിതവുമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ഏതൊക്കെ മേഖല സാമൂഹിക ആ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ആകെ കിളി ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോളി കേട്ടോളി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കക്കോള ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാധനം ഈ സാധനം അമേരിക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ് ആണോ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കുടിക്കാറുണ്ട് ഈ പെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊക്കക്കോള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടാണ് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെപ്സി എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങും സാമ്പത്തികമായി അല്ലേ നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെങ്ങ ചങ്ങാതിമാർ കൂടുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനോ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെപ്സി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെപ്സി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കക്കോള എന്നുള്ള സാധനം നമ്മളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ആചാരം നമ്മളെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി അവർ കൊടുന്നിട്ട് എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ ഇനി ഫംഗ്ഷന് വെബ്സ് കുടിക്കണം പറഞ്ഞ പരസ്യം ചെയ്തതൊന്നുമല്ല മെല്ലെ 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 നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനുകളിലും നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷനുകളിലൊക്കെ ഈ പെപ്സിയും ഒക്കെ കോളയൊക്കെ മെല്ലെ ഇടം നേടി അതാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും എക്കണോമിക്കലിയും സോഷ്യലിയും കൾച്ചറലിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മാറി മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ആ പണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ നവ സാമ്രാജ്യത്വം ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അഥവാ ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വികസ്വരവും അവികസിതവുമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര നവ സാമ്രാജ്യത്വം അഥവാ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ദ ഇൻ്റർഫിയർ ദ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അണ്ട
they registered in a country and functioning in many countries ah nattu endha parayanadu they interfere the social economic and cultural sectors of developing and underdeveloped countries with the interest of capitalist countries adava itterathirulla kuttaga companies bahurashtra companies ee paavapetta rajyangalil vannittu avrutha saamuhika saambathika saamskarika meghalil idapida appo nammal ingane palayum biril saalichukka പഴയ ഇമ്പീരിയലിസം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യനെ അടക്കി വാണു ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തെല്ലാം ഊറ്റി വരച്ച് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശരിയാണല്ലോ ഇതേ പണി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെങ്കിലും മറ്റു വേറെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പണി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി അഥവാ അഥവാ നമ്മൾ ഈ പണം നമ്മൾ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കക്കോള എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്പത്തവിടെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ആ പണം നേരെ ചെല്ലുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നേരെ ചെല്ലുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് 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 ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലേക്കാണ് അഥവാ അന്നും അവർ നമ്മുടെ പണം ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതി ഇമ്പീരിയലിസം ഇന്നും പണം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നില്ല അത് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡെഫിനീഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ സംഗതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ ഫലം അഥവാ ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് മാറി ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ മാറി ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് മാറി ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ മാറി എന്നാ പറയണത് അഥവാ ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ കച്ചവടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുക മത്സരിക്കുക ആ അത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ദേവർ കോമ്പിറ്റഡ് ടു കോമ്പിറ്റഡ് ടു ആ കോങ്കേഡ് ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഈ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മത്സരം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോപ്പ് ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം മത്സരം ഭയങ്കരമായി മുമ്പ് അത് അത്ര മത്സരമില്ല സോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തെല്ലാം വിധം സോപ്പുണ്ടല്ലേ സന്തൂരുണ്ട് ചന്ദ്രികുണ്ട് ലെക്സ് ഉണ്ട് നിർമ്മുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിമിക്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സോപ്പുകൾ മത്സരമാണ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര മത്സരമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സന്തൂറിൻ്റെ പരസ്യം ഭയങ്കര പരസ്യ രസമാണ് അല്ലേ മഞ്ഞളും ചന്ദനവും ഒത്തുചേരും നേരും ചർമ്മത്തിനഴകേകും സന്തൂർ സന്തൂർ മമ്മി അല്ലേ പരസ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വല്ലതും സംഭവിക്കുണ്ടോ എവിടെ അപ്പോൾ പരസ്യം അങ്ങനെ അപ്പം ഉണ്ടാവും തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ അല്ലേ ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആ ബാത്ത്ഡപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് ലക്സിൻ്റെ പരസ്യം വേറെ അപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെഡിമിക്സിൻ്റെ പരസ്യം വേറെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് മെഡിമിക്സ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പരസ്യം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പരസ്യം അഥവാ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ സന്തൂറും മറ്റു ആളും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവരെ കമ്പനി കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് അവർ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ആണോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം അത് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് പരസ്യം കൊടുത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് എവിടെയാണ് ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ ലഭിക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇസ്രായേൽ കമ്പനിയായ നെസ്ലയുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മഞ്ചില്ലേ നെസ്ലെ മഞ്ച് നല്ല ടേസ്റ്റിനുണ്ട് ഈ മഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളെ ഏത് ഉള്ള് ഏരിയയിലുള്ള ഉള്ളോട്ടുള്ള റിമോട്ട് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ മഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉള്ളേരികളിലൊക്കെ അഥവാ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഇസ്രായേലിൽ കിടക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതാ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ എത്തി റീച്ച് ഇൻ വില്ലേജസ് ഓൾസോ വില്ലേജുകളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുട
ഉപഭോഗ സംസ്കാരം എല്ലാ സാധനവും വാങ്ങുക അവനാ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കാരണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പാക്കാക്കി ഇങ്ങനെ ഇറക്കിത്തരും എല്ലേതും എല്ലേതും ഇറക്കിത്തരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സും കൂടി ഉപഭോഗ സംസ്കാരം വാങ്ങുക വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ കൂടി മാത്രമല്ല ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ നല്ല ചൊറു ചൊറുക്കൽ നല്ല പാക്കഡൊക്കെ ആയി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ കുടിൽ വ്യവസായത്തിലൂടെയും അല്ലാതെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി ഈ തദ്ദേശീയ വ്യവസായങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ തകരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ലോക്കൽ ഫാക്ടറീസൊക്കെ തകരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിയോ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം അതിന് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വികസ്വരവും അവികസിതവുമായ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ദ ഇൻ്റർഫിയർ ദ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഓഫ് കൺട്രീസ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു ഏകദ്രുവ ലോകവും പറഞ്ഞു നവ സാമ്രാജ്യത്വം പറഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ നവ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയോ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുണ്ട് ത്രീ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഉദാരവൽക്കരണം അഥവാ ലിബറലൈസേഷൻ രണ്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം അഥവാ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ മൂന്ന് ആഗോളവൽക്കരണം അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഉദാരവൽക്കരണം ലിബറലൈസേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ ഉദാരവൽക്കരണം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഉദാരവൽക്കരണം നോക്കൂ മലയാള മീഡിയം നോക്കൂ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മൂലധനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നു വരാനായി ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങളും നികുതികളും ഉദാരമാക്കി അഥവാ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നികുതികളൊക്കെ എന്ത് ഉദാരമാക്കുക സിമ്പിളാക്കുക അതാണെന്ത് ഉദാരവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ലിബറൽ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ലിബറൽ റെഗുലേഷൻസ് ഇവിടെ ആ നിയമങ്ങൾ ലിബറലാക്കുക സിമ്പിളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്താ സ്വകാര്യവൽക്കരണം സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു എന്താ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അഥവാ സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുമേഖല അഥവാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സംഭവം വന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിനെ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റാക്കി മാറ്റുക പലതിനെയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആഗോളവൽക്കരണം അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താ ആഗോളവൽക്കരണം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ആ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കൺട്രി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഗ്ലോബൽ എക്കോണമി പിന്നെ അഥവാ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പ അഥവാ നമ്മളെ നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്നെ കമ്പനികളായിട്ട് മാറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിടുക ഒരു 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 ടച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിടുക പിന്നെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ
ഒഴുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു ആ ട്രാൻസ് ബോർഡർ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് സർവീസസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് അഥവാ അതിരുകളില്ലാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിര് നോക്കാതെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരും സാധനങ്ങളും സേവനവും എല്ലേതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഉഷാറായിട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അറിവുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വാക്കെ ലോടത്തുക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതാണെന്ത് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ റെഡി ആവണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം വന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിലെ പല സംഘടനകളും ഐ എം എഫ് അതുപോലെ ലോ ബി ലോക ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ലോക ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പൗരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും ആ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതിരുകളില്ലാതെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിവരങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ആഗോള ഗ്രാമം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ലോകം മൊത്തം ഒരു ഗ്രാമം ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവം നടന്നാലും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം ലോകം മൊത്തം ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ ഒരുപാട് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു എന്തൊക്കെയാണത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ആഗോളവൽക്കരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചത് നോക്കിക്കോളൂ മലയാള മീഡിയം നോക്കൂ ആദ്യം ദേശരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയത്തിന് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കടന്നുകയറ്റം വെല്ലുവിളിയായി സ്വന്തം രാജ്യം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് പോയി ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങി തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വഴിയൊരുക്കി ഓരോ നാടിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ എന്ത് ചെയ്തു ത സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കി പിന്നെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു കാർഷിക കൃഷിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി എന്തായിട്ട് മാറി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു പിന്നെ സാമൂഹിക സേവന മേഖലകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരുകൾ പിന്മാറി മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഇതിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റുകൾ ഒരുപാട് വരാൻ തുടങ്ങി സർക്കാരുകൾ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് നമ്മൾ കൊക്കക്കോളയുടെ മുമ്പ് മൈലമ്മയ്ക്ക് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും വെള്ളത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കൂ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ചലഞ്ച്ഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ലെറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചർ എന്ന പ്രാദേശിക കൾച്ചർ ഒരു നാടിൻ്റെ കൾച്ചർ അത് തകർന്നു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ തകർന്നു പ്രൈസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്ലങ്ക്ഡ് പ്ലങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക അഥവാ ഇടിയ അഥവാ ആ കൃഷി കൃഷി സാധനങ്ങളുടെ വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സ് വേർ ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് പബ്ലിക് പൊതുമേഖലാ മേഖലകൾ മുഴുവൻ തകരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് വിഡ്രോ ഫ്രം സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിഡ്രോ വല്ല വല്ല മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വേർ ലൂട്ടഡ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണെന്ത് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസ്റ്റർ സം ചാലഞ്ചസ് ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മക്കളെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാഠം കുറേ ആയി ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാഠം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവസാനിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാമ്രാജ്യത്വം മുതൽ കൊളോണിയലിസം മുതൽ സാമ്രാജ്യത്വം പറഞ്ഞു മുതലാളിത്തം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തി
വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പുതിയ വായനകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ത്വര ഒരു ആവേശം ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശരി താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്